நியாயமான சேத மதிப்பை கணக்கிடுறதுக்கு முன்னாடியே எதுக்காக தமிழக அரசு தவறான ஒரு அறிக்கையை கொடுக்கணும் அந்த அறிக்கை செய்தித்தாளையும் வெளிவரணும் ஏன் இந்த புயலோட உண்மையான பாதிப்பு மறைக்கப்படுது ஏன் இந்த புயலோட பாதிப்பு உலகமெங்களும் தெரியாம மறைக்கப்படுது இந்த புயலால் சேதம் அதிகமாக இருந்தும் நம்ம தமிழகம் இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தும் இது ஒரு தேசிய பேரிடராக இன்றைக்கு வரைக்கும் அறிவிக்காதது ஏன் நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு நாட்டில் பஞ்சத்தில் அடிபட்டவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்த வீடியோவோ இல்லை நம்ம பாலாசார் படத்தில் வர ஏதோ ஒரு காட்சியோலாம் கிடையாதுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ அதில் இருக்க எல்லாருமே தமிழர்கள் விவசாயிகள் அவங்களோட நிலைமை இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலையில தான் அவங்க இருக்காங்க இதில் இன்னும் கொடுமையான விஷயம் இப்படிப்பட்ட புயல் இங்கே வந்திருக்கு இதோட பாதிப்பு இந்த அளவுக்கு இருக்குன்ற விஷயம் தமிழ்நாட்டை தாண்டி வெளியில் நார்த்தில் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கிறது தாங்க ஒரு என்டிடிவியோட ரிப்போர்ட்டர் நம்ம கிட்ட பேசும்போது இந்த அளவுக்கு இந்த கஜா புயலால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா இங்க யாருக்குமே தெரியலையே அப்படின்ற கேள்வியை வைக்கும் போது நமக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கு தமிழகத்தோட மிகப்பெரிய மீடியாக்கள் இந்த கஜா புயலோட பாதிப்பை பெரிய அளவில் பேசாததும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்ன்றத வருத்தத்தோடு இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் நவம்பர் இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி ஐந்து மூன்று நாட்கள் நம்ம ருஷ்ட நியூஸ் டீம் நமக்கு கிடைச்ச நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்போ அவங்களோட சூழ்நிலை அவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா பெத்தவங்க நிறைய பிள்ளைங்களை பார்த்து பார்த்து வளர்த்து கரெக்டாக பிள்ளைங்க சம்பாதிக்க போகிற நேரத்தில் எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒரு நாள் ஒரு விபத்தில் பலியாகிட்டாங்கன்னா எந்த சூழ்நிலையில் இருப்பாங்களோ அந்த சூழ்நிலையில் தாங்க ஒவ்வொரு விவசாயியும் இருக்காங்க தன் பெத்த பிள்ளை மாதிரி ஒவ்வொரு மரத்தையும் ஒவ்வொரு செடியும் வளர்த்து இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் பறி கொடுத்துட்டு அவங்க அழுதுட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க புயல் மலை போன்ற விஷயங்கள் வந்து இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய இயற்கை சேதங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து அரசியல்வாதிகளையும் அதிகாரிகளையும் மட்டுமே குறை சொல்லிட முடியாது இதுக்கு முழு முக்கியமான காரணம் மக்களோட பங்கும் இதில் ரொம்பவே இருக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பல பேர் எங்க போய் யார்கிட்ட நிவாரணம் கேட்கறது அப்படின்றது கூட புரியாம இருக்காங்க ஒரு வார்டுக்கு ஒரு கவுன்சிலர் இருந்தாருனா அந்த கவுன்சிலர் அவங்களுக்கு பரிச்சயப்பட்டவராக இருப்பாரு அவங்க கிட்ட போய் கேட்பாங்க அவர் மூலயமா பஞ்சாயத்து தலைவரோ இல்ல சேர்மன் மூலயமாவோ எம்எல்ஏ போய் இந்த மாதிரி ஒரு தமிழக அரசோட ப்ரொசீஜர் படி அவங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனா நம்ம ஊர்ல உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்த ஏழு வருஷம் ஆச்சு இப்ப யார் கவுன்சில் யார் வார்டில் இருக்காங்க யார் அந்த பொறுப்பில் இருக்காங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்குங்க இந்த சூழ்நிலையில மக்களுக்கு இந்த நிவாரணம் கிடைக்கிறதுல நிறைய குளறுபாடுகள் அங்கே இருந்துட்டு இருக்கு மக்களாகிய நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம் ஏன் ஓட்டு போடுறோம் எதுக்கு ஓட்டு போடுறோன்றதை யோசிக்காம வெறும் ஐநூறு ஆயிரத்துக்கும் கொஞ்சம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால் பத்தாயிரம் வரைக்கும் கூட கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி பணத்தை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறதுனால வந்த நிலைமை அவங்கவுங்க பணம் வாங்கிட்டு அவங்க சேஃப்டியை மட்டும் பார்த்துக்கிறாங்க இன்னைக்கு அவங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு போறாங்கன்னா ஒரு அமைச்சரோ ஒரு அரசியல்வாதியோ ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கவங்களோ ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி விஐபி எஸ்கார்ட் வண்டி வந்துடுது அவங்க ரொம்ப சேஃபாக வந்துட்டு போயிடுறாங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம தமிழக முதல்வர் பார்த்தீங்களா ஹெலிகாப்டர் முதல்வர்கள் ஹெலிகாப்டர்ல சுத்தும் போது கீழே அழுதுகிட்டு இருந்த விவசாயிகளோட குரல் அவருக்கு கேட்டுச்சா அப்படின்றது இன்னைக்கும் கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு விவசாயமும் விவசாயிகளும் நல்லா இருந்தா மட்டும்தாங்க நம்ம நம்ம வீட்டு சாப்பாடை வந்து நிம்மதியா சாப்பிட முடியும் என்னதான் பீஸா பர்கர் பானிபூரி சாட் ஐட்டம்னு நம்மளோட உணவு பழக்கத்தை மாத்தினாலும் அதை எல்லாருமே இன்னைக்கும் ஸ்நாக்ஸா தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க யாருமே அதை இன்னும் மெயின் ஃபுட்டா சாப்பிடறது இல்ல மெயின் ஃபுட்டா இன்னைக்கும் நம்ம ஊர் அரிசியை தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க நியாயமான சேத மதிப்பை கணக்கிடுறதுக்கு முன்னாடியே எதுக்காக தமிழக அரசு தவறான ஒரு அறிக்கையை கொடுக்கணும் அந்த அறிக்கை செய்தித்தாளையும் வெளிவரணும் ஏன் இந்த புயலோட உண்மையான பாதிப்பு மறைக்கப்படுது ஏன் இந்த புயலோட பாதிப்பு உலகம் எங்களும் தெரியாம மறைக்கப்படுது இந்த புயலால சேதம் அதிகமா இருந்தும் நம்ம தமிழகம் இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தும் இது ஒரு தேசிய பேரிடரா இன்னைக்கு வரைக்கும் அறிவிக்காதது ஏன் இவங்க பண்றதெல்லாம் பார்த்தா இருக்க கொஞ்ச நஞ்ச விவசாயத்தையும் அழிச்சு மொத்தமா தமிழகத்தை கார்பரேட் கையில ஒப்படைக்கிறதுக்கு இந்த புயலை பயன்படுத்திக்கிறாங்களா அப்படின்ற கேள்வியை முன்வைத்து மேலும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ்ட நியூஸ் டீம் நன்றி வணக்கம்